የአርባራቱ ታቦታት መገኛ የተለያዩ እምነቶች ተከታይ ተፈቃቅረውና ተከባብረው ለዘመናት የሚኖርባት የመቻቻል ከተማ ደግ የሆነ እንግዳ ተቀባይ ማህበረሰብ ባለቤት ጎንደር የነገስታት ሀገር ስልጣኔ ፈርቀዳጅ የቱባ ባህል ደሴት ያንድነት አምባ ጎንደር ሁሌም ስለ ሀገር የምትማልድ የመማጸኛ ከተማ ጎንደር ዛሬም እንደ ጥንቱ ሀገሪቱ ይግባችበት አባዚ ያላስደስት ቢላት ፈጣሪ ምረቱን እንዲያወርድ ወደ ቀደም የስልጣኔ ማንነቷ ኢትዮጵያ እንድትመለስ ከጉልበት ሁሉ ጉልበት ከኃይል ሁሉ ኃይል የሆነውን የፈጣሪን ምረት በሚላ አጽኖቷ ልጠይቅ ህዝበ ክርስቲያኗን ሰብስባ በመhall ከተማ ጃን ተከሏ አርካ አጼፋ ሲልግምብና አደባባይ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን የሚያዋስ ነው ሰፊ ስፍራ የመማጸኗን ለመጠይቅ ከጀመረሽ ቀና ተቆጠሩ ጎንደር ወሩ በገባ ከአንድ እስከ ሰባተኛው ቀን ሁሌም በሃይማኖቱ ፍርዓት የምንላ ጸሎት ማድረጋ የነበረ የሃይማኖት ሲት ቢሆንም ያሁኑ ግን ችግሩ ክብደት የሃገር የገጠማት ያለው ፈተና ይባስ ብሎ በመቻቻል የሚታወቁ ልጆቿ ችግር ውስጥ ቢወድቁባት ያነ የሰላም ከተማ ሰላም ቢያጠባት የገጠመኝ ችግር አምላኬን ተማጽኜ ለምንዋለው ብላ ከሌላ ጊዜ በተለየ መልኩ ላንድ ወር የሚዘልቅ የምላ ጸሎት ላይ ትገኛለች የምላ ጸሎቱን አላማ የአራቱ ጉባያት ትምርት ቤት መምህር የሆኑት ሊቃኤል ቃውን ትዝራ እንዲገልጹታል ይምላ ጸሎት በታሪካዊትና በጥንታዊት ጎንደር አደባባይ ኢየሱስ ጃን ተከል ወርካ ከንጉሰ ነገስት ፋሲለደስ ቤተ መንግስት በመካከከል ላይ የሚደረሰው ምላ ጸሎት ለጎንደር ብቻ ሳይሆን ለመላ ኢትዮጵያና ለመላው ዓለም ሰላምን ፍቅርን አንድነትን መስማማትን አብሮ መኖርን አብሮ መብላት መጠጣትን የሚሰጥ የሰላም ምህላ ጸሎት ነው ይህን የምህላ ጸሎት ከሩቅም ከቅርብም መጥተው የጎንደር ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት ተከታዮች ባንድ ላይ በጋራ ሲያደርሱ አንድ የሚፈልግ ነገር አለ የሚፈልገውን ነገር ነብዩ ዳዊት በመዝሙር 33 ቁጥር 11 ላይ እንዲ ሲል ይገልጣዋል ህስሳ ለሰላም ወደ የግና ሰላምን ፈልጋት ፈልገህም ደግሞ ሳታገኛት እንዳትመለስ ካለችበት ይደክ ተከትለህ መዝህ አምጣት ዘይና ይየምላ ጸሎት ያፋልጉኝ ጸሎት ነው ያፋልጉኝ ጸሎት ነው አፋልጉኝ እሚባል ምን ሲጠፋ ነው ሰው ሲጠፋ ሰው በዋለበት ወጦ ሲቀር ወደ ወደ ቤተሰቦቹ ሳይገባ ሲቀር ሰው የጠፋባቸው ሰዎች አፋልጉኝ ይላሉ ዛሬ ደግሞ በኢትዮጵያ ሰላም ስለጠፋ ይምላ ጸሎት የሰላም አፋልጉኝ ጸሎት ነው ሌላ አላማ ይለው ሰላምን አፋልጉኝ ትላለች ቤተክርስቲያን ዳዊት ህስስ አለ ሰላም ያለውን ይዛ ሰላምን ፈልጎ አስላለ ይምላ ጸሎት ያፋልጉኝ ጸሎት ስለሆነ ሌላ አላማ ስለሌለው ሰላምን እንፈልጋታለን ሰላምን እንከታላታለን ፈልገን ለማግኘት መንገዱ ምላ ጸሎት ነው ሰላምን ለመከተል ፍለጋው ምላ ጸሎት ነው ስለዚህ ሊቃውንቱ ሚመናኑ ባንድ ላይ ተሰብስበው ይህን መላ ጸሎት ካደ ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ የሰላም ፍንጭ እየታየ ነው እናቶቻችን ያለቀሳሉ እንባቸውን ያወርዳሉ ባይናቸው ላይ የሚወርደውን ባ ራሄል በነዋ ምክንያት በፈሮን ጥንግ ዛት የነበሩትን እስራኤል እግዚአብሔር ከግብጽ አውጥቶ ከቂን ግዛት አውጥቶ ወደ ኢየሩሳሌም እንደመለሳቸው ይህም የናቶቻችን ያባቶቻችን ጸሎት ኢትዮጵያን ወደ ሰላም ሀገሯ 
ይመልሳታል ምእመኑም በአባቶች የታወጀውም እላ ጸሎት ለማድረስ ወደዚህ ስፍራ የመጣ ነው የምናየው የምንሰማው ተስፋ ቢያስቆርጠን መልስ ወደም የሆነ ፈጣሪ ምህረት እጃችንና ነሳ ተሰባሰብን ይላሉ በዚህ የመላ ጸሎት ያው የጎንደር ህዝበ ክርስቲያን ወጣቱ ሴቱ ህፃናቱ ወንዱ ሁሉም ያድባራት አንተ ሊቃውንቱም የቤተክርስቲያን ሊቃውንቶች በሙሉ በተገኙበት ነው የየመላ ጸሎት እየተደረገ ያለው ዋን ነው አላማው ስለ ሀገር ሰላም ነው እንግዲህ ምንም እንኳን ጎንደርን ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ጎንደርንም ጨምሮ ለኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያ ሰላም እንድትሆን የምንግዜም እንደምነት በመህላ ጸሎት ነው የሚደረገውና ለዚህ የመህላ ጸሎት ደግሞ ሀገራችን ሰላም እንድትሆን ለሀገር ሰላም ተብሎ የሚደረግ ጸሎት ነው ያው ያባቶች ጥሪ ነው ይሄ ያው ባለው ነገር ሰላም ስላጣን ስለ ሰላም ስለ ፍቅር ስለ አንድነት ያው መህላው አባቶች ባዘዙት መሰረት ያውና ያው በጣም ደስ የሚል መህላ ነው እግዚአብሔርን መስከን እግዚአብሔር እየተቀበለን ነው ጸሎት ማለት ከእግዚአብሔር ጋር ንግግር ማለት ነው ሰው ወደ እግዚአብሔር ሲናገር ወይም ወደ እግዚአብሔር ለማና ሲያቀርብ አንድ ሐሳብ አለው እግዚአብሔር የጥያቄው መልስ እንደሚመልስለት የታመነ ነው በመላው ኢትዮጵያ በአገራችን ሰላም የጠፋበት የሰይጣን መንፈስ ርኩስ መንፈስ የሆነ መንፈስ የታየበት ጊዜ ነው ስለዚህ ይሄንን ማራቂያ መንገድ የሰው ልጅ በዚህ ዓለም ላይ ሲኖር የሰራቸው ጥበብ ጨምሮ ያፈጠራቸው መሳሪያዎች በሙሉ ሰውን ይገሉ እንደሆነ ነው እንጂ እርኩስ መንፈስን ወይም ሰይጣን መንፈስ ማጥፋት አይችሉም ሰይጣን መንፈስ ሊጠፋ የሚችለው በጾምና በጸሎት ነው ገራችን በአጠቃላይ በዚህ ብቻ በጎንደር ብቻ ሳይሆን በመላው በኢትዮጵያ ላይ ያለው እርኩስ መንፈስ ርቆ የእግዚአብሔር መንፈስ የሰላም መንፈስ እንዲመጣ ያው ወደ እግዚአብሔር እየጮህነ ያለ ነው በጸሎት ብዙ ነገሮች ይፈታሉ ተብሎ ስለሚታመን እዚ ቦታ ላይ ደግሞ ታሪካዊ ቦታ ስለሆነ ጸሎት ሁሉም ቢሆን ወሩ በገባ ከአንድ እስከ ሰባት ዘወትር የጸሎት ፕሮግራም እዚ ላይ ይደረጋል የምህላ ጸሎት ማለት ነው ባራቱም ማቅጣጫ እየተዞረ ስለዚህ እዚ ቦታ ላይ ትልቅ መንፈሳዊ እድል አለ ብለ ስለምናስብ ያው ያየነውም ስለሆነ በዛ ምክንያት ለማግኘትና የተፈጠረውን ችግር እግዚአብሔር እንዲያግዘን በጸሎት ለመለመን ነው የመጣ ነው ይሄ ስፍራ እንደሚታወቀው የበጥንት ሁለት መሰረታዊ ነገሮች ይደረጉበት የነበረ ቦታ ነው አንደኛ ከጥንት ጀምሮ ከ1648 አመተ ምህረት ጀምሮ ምላስ ይደረግበት የኖረ ቦታ እንደሆነ ይታወቃል እንግዲህ ከ1648 ጀምረን ብናሰላው ለ400 አመታት ጥቂት ነው የሚቀሩት ሁለተኛው ቦታው የመስቀል በአለም አክበሪያ ነበር እንግዲህ ከጣሊያን ዘመን በፊት እዚህ አካባቢ ነበር መስቀልም ይደረሰውና ዋናው ትልቁ እዚህ መምጣታችን ምክንያት በወቅቱ ሀገሪቱ ባለችበት ሁኔታ ምክንያት በቤተክርስቲያን የታወጀ ጾምና ጸሎት አለ እሱ ለመሳተፍ ነው ጾምና ጸሎት ሲደረግ ደግሞ በተለይ የጸሎትና የመህላ ስነ ስርዓቱ ጎንደር ከተማ በየስፍራው የሚደረግባቸው ቦታዎች ቢኖርም እንኳን የኛው ስፍራ የራሱ ታሪክ ያለው ለየት ያለ ቦታ ነው ቃልኪዳንም እንደ ሃይማኖቱ እዚ ቦታ ሲጸለይ የራሱ ስርዓት አለው የደብረ ማጉይና የቅዱስ ያሬድና ሌሎችን ቦታ መነኩሳት መተው ቃልኪዳኑን እንዲያሳርጉ ቃልኪዳን ስላለው እሱን ፍለጋ ነው የመጣ ነው እንግዲህ የመህላ ያدرسን እንደሚገኘው ጎንደር ከተማ የሚገኙ ህዝቦች በመግባር አንድ ሆኑ ግን በፖለቲከኞች እግል ፍላጎቶች አይተለያዩ ህዝቦች ለማድረግ የሚሰራው ደባ እንደማይጠቅም የሀገር ሽማግሌዎችና የእምነት አባቶች በአስተምሮታቸው ይናገራሉ። በዚህ ባሁን ወቅት በቅማንትና በአማራ መካከል የተነሳው ውቀት የተነሳበት ምክንያት የፖለቲከኞች ተንኮል እንጂ ቅማንትና አማራ ትግሬና አማራ ተጣልቶ ተባጉቶ አያውቅም በታሪክም ሁላችሁ የቤተክነት ሊቃውንት ሆናችሁ የዓለማዊ ሙህራን ኢታሪክ እንደሌለ ታውቃላችሁ ተጋጭቶ ተዋግቶ አያውቅም ባሁን በእኛ ጊዜ የመጣ ችግር ነው ይሄ ችግር ደግሞ በእውነት የኢትዮጵያ ታሪክ እንዳናውቅ እንዳንማር በተደረገ ተንኮልና ሴራ የተፈጠረ እንጂ ሁለት ታሪኩንና 
የዘር የዘራችን ግንድ የሃይማኖታችን ምንጭ አንድ መሆኑን የሚያውቀው ህዝባችን ስላለቀ ወጣቱን ቱልን ወደ አልሆነ አቅጣጫ ለመምራት በተደረገ ተንኮል የሁሉ ጥፋት እየደረሰ ነው በትግላችን አሁንም እየቀነሰ ነው እየቀነሰ ነው እንደተጀመረው ቢሆን ኖሮ ሰው በመድራ ይኖርም ነበር እስካሁን ተላልቀን ነበር ግን ወጣቱም የኛን አባቶቹን ምክርና ደራ በመቀበል ሁሉን በማስተዋል በማስተዋል ስለ ተንቀሳቀሰ በንብረት ጥፋት ከህወት ጥፋት ከቃጠሎ ከውድመት መንገድ ከመዝጋት እየታገሰ ይገኛል በእውነቱ በዚህ በዚህ ደግሞ ከፍተኛ ደስታ ይስማናል ሽማግሌም ድሆን በእውነት በእውነት ህዝቡ በጋብቻ ተሳስሮ ባበልጅነት ተዛምዶ በጉርብትና የማይበጠስ ሰንሰለትን ፈጥሮ በሀዘን በደስታ በድር በሰንበተው በቆ በማሐበር አብሮ የኖረን የዘመናት ታሪክ ያለውን ህዝብ መነጠል እንደማይቻል ነው የሚናገሩት እንዳው ምቀኛ በእኛ ባማራው ምቀኛ ገብቶ በቅማንቱም ምቀኛ ገብቶ ምክንያቱም ምቅማንቶችም ጥሩ ጎታላቸው አርሰው ጥሩ ሂል አመርተው ነው የሚጠቀው እኛ ማበልጆቻችን ናቸው ኤለራሲ አሁን አበልጅ አለኝ ከነሱ እና ያላ አግባብ የሆነ የውስጥ ግፊት እንዳለ የተቀበለ በገንዘብ እየተገዛ እንደሆነ እንጂ ጎንደር በሃይማኖቱ በአልኪዳኑ ይህን ስራ መሰራት የለበትም ያስነውረናል ወደፊትም ቢሆን ይህ ነገር ሊደገም አይገባው ቀደም ሲል የነበሩ ታሪኮችን ካባቶች ከናቶች በያዝ ነው ነው እንግዲህ የተዋለድን እየተዛመድን ልዩነት እንደሌለን ስለምናውቅ የተዋለድን እየተዛመድን የመጣን ሰዎች ስለሆነን አሁንም ቢሆን ባንድነታችን በፍቅራችን አብሮ በመብላት አብሮ በመጠጣት በነበረው እንት ዝክሩ ማህበሩ ሰርጉ ደስታው ሀዘኑ ድሩም አንዱ ነን ስለሆነ እናደርገው እዛ ቦታ ላይ አንድ አሁን እዚህ ውስጥ የምታዩንሽ ቀማንት አለ አማራ አለ ትግራይ አለ ሚሊያ ይየልም አንድ ቤተክርስቲያን ላይ ያለ ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ማስቀጠል አለብን ብየን ማስበው በቃ ያማራና የቀማንት ህዝብ በስም የተለያዩ ይመስሉ ላይ ነጣጠሉ አብሮ የተገመዱ የታሪክ ገመድ የሚያስተሳስራቸው አንድ የነበሩ አንድ የሆኑ ለወደፊትም አንድነታቸውን አጠናክረው የሚቀጥሉ ባለ ታሪክ ህዝብና በጎንደር እድገት ጉዞ አብሮነታቸውን በተለያየ ታሪክ አጋጣሚ ያሳዩ ህዝቦች መሆናቸውን የጎንደር ከተማ የሰላምና ልማት ሸንጎ ሰብሳቢ የሆኑት አቶ ባዩ ወዛብ ያለፉት ግዚያትን በተውስታ በርሳቸው ድሜ ያዩትን አብሮ የሰሩትን የታሪክ አጋጣሚ እንዲህ ይተርካሉ የነበረው አብረን ፓርላማ ሲንወዳደር ከማንተና ማራው አብሮ ተወዳድሮ አማራው ከማንቱን በሐሳቡ ደግፎ የሚመርጠው ከማንቱ የለም ገዴ ከማንቱ አይደለም ያማራው አማራው ገሊያ መጣው ያስተዳደር ፈሊጥ ይሻልና ለምክር ቤት እኔ አቀርብልናል ተብሎ እንጂ የሚመረጥ በጎሳና በዘር ተመራርጠና እናውቀ ልዩነት እንዳልነበረን የሚያሳይ ነው በማከላችን ጋብ ከማንተና ማራ ጋብቻ ተከላክሎ ያውቅ ቢዘነት ተከላክሎ ያውቅ ከዚህ ድረስ እዚህ አት ድረስ ተባብሮ ያውቅ አንድ ላይ ምን ኖር ሰዎች ነን ስካውን ድረስ የነበረ ከቅርብ ጊዜ ወዲ የመጣው የመለያ የተበሽታ ጎንደርን አማታል ልጆቹን ሰላም ነስቷል ሰው ወጥቶ መግባት ተማምኑ መኖር አሳስቦታል ይህ ችግር ደግሞ በተለይ ለእናቶችና ለህፃናት የሚያሳድሩ ጫና ከባድ መሆኑን ይدرس ያውቃል ይላሉ በተለይ እንደ እናቱ ነሽ ስታስቡ ከባድ ነው ልጅ አለ ባል አለ የልጅ ልጆች ሸኖራሉ ጸጋ ለሰጠው ማለት ነው ስለዚህ እንደነዛ አይነት ሰዎች በአንድ ፋሚሊ አምስት ቢኖር ሁለት ልጆች የልጅ ልጅ ቢኖርሽ ሰባት ህፃን ነው የምትመገበው መውጣት በጥራሱ ከቤት ከባድ ነው ልጆችን ይዘሽ የሆነ ቦታ ላይ ወጥሽ አስብዩ እንግዲህ ላንድ ቀን ይከብዳል እንኳን ለዚህ ያን ያክል ቀን ማለት ነው እና ለናቶች ላይ ያለው ጫና በጣም ሰፊ ነው በጣም ለሴት ለህፃናት በጣም ችግር ነው አምስት ልጅ መንታ ወልዶ አራት ልጅ ያዘ ሰው አለ በየቤቱ በየአቅጣጫው አለ ከፉ ነገር እንደዚህ ቢመጣ አይ ወይኔ ይሄን ማን ያዝልኝ አለች ይባላል በጣሊያን ግዜ አሁን ደግሞ ማን ይዟል ያን ልጅ ጥላው ብትሮጥ አንጀቷ እየተጎተተ እንዴት ሁሉ ነው የሚከድ ይሄ ሁሉ ዙሮ ያየው የለም ክፉ ነገር አለ ይሄ እንዲ ነው ብሎ ዙሮ ያየው የለም ልጅ ይጎዳል ወንድሜ ይጎዳል ወረቤቴ ይጎዳል ማለት አለበት እኮ ህብረተሰቡ ይሄን ነንን አንተም ብሎ አጠናቆ አይቶ ማቸም ፍቅሩን እንግዲህ እግዚአብሔር እየሰጠና ይመስለኛል አሁን ሰላም ወርዷል ይህ ምን ላ ጸሎት ከጀመረ ጊዜ ሆዲ ተስፋ ያደረግነው አምላክ ጸሎታችንን ሰምቶ ፈጣን ምላስ ሰጠናል አይናችን ክፉ ነገር ከማየት ጀሯችንም ከመስማት ድኗል ብለው ያምናሉ 
ከባዱ ነገር ያው ሁላችንም እንደምናቀው ሰዎች እንደው ሚዲያ ላይ የሚሰማቸውን ነገሮች ነው የሚያቀርቡት ከሚዲያ ጀርባ በጣም ብዙ መጥፎ ነገሮችም ነበሩ ሊነገሩም አይችሉ መሰረታዊ ነገር ሰው መሞቱ ብቻ አልነበረም በጣም ከባድ ነበር ማለት ለትውልድ የሚቀር መጥፎ ነገር ነው ሲሰራ ይቆየው እና እጅጉን ከባድ ነበር የተፈጠረው ነገር ይሄ ነው ያ ነው በየለመናገር እጅጉን ይቸገራለሁ ከዛ በኋላ መሰረታዊ ነገር እኔ እንደ ሃይማኖተኛ እንደ አንድ ሃይማኖት አስተማሪ ወይ እንደ የሃይማኖት አገልግሎት አንድ ሰው ወደ ቤተክርስቲያን ሲመጣ አንድ ሰው ወደ ጸሎት ሲመጣ የመጀመሪያው ትልቁ ነገር የገዛ ልቡ ይሰበራል ሰው ልቡ ተሰበረ ማለት ቢያንስ ለማጥፋት አይዘጋጅ መሰረታዊ ነገር አሁን እዚህ የምትመለከቱ ይሄ በሺ የሚቆጠር ሰው መhlላ የሚያደርሰው ቢያንስ ይቹን የመhlላ ጊዜ ክፍ ባለ መስራት ያሳለፈ ነው ከመhlላው በኋላ የሚሰጣውን ትምርት ተቀብሎ ሙሉን ቀን በሰላምና በፍቅር ይውላል ቢያንስ መገር ያለል መቆሙ አንድ ነገር ነው ወደ ፍቅር ለመመለስ መንገድ መጀመሩ ሌላ ነገር ነው ሰው ጎንደር መhlላ ተደረገ ሲባል እንኳን ደስ ይለዋል ደስ የሚለው ያለ ነገር አይደለም ከዚህ በፊት እዚህ በተደረጉ መhlላዎች እዚህ በተደረጉ ጸሎቶች መፍቴ ስለመጣ ነው ዳይማኖቱ እግዚአብሔር እዚ በፈሰሱ እዚ በወደቁ እዚ ለማቸው በፈሰሰ 9999 ያክል ሰማአታት የደብረ መጉይናና ያካቢው ሰማአታት ለምና ስለሚለምን በዛ ምክንያት ነው እግዚአብሔር ይመስከን አሁን አካቢው ሰላም ሆኖ ለናል ለኔ በበኩሌ እኔ ለራስ እንዳንድ መናን ሆነ እዚ ሳየው ምናየው ነገር የተጀመረው ነገር ጫፉ ላይ ነው እንዲቆም የሚያደርግልን በቃ እኔ ማየው ማለት ነው ምክንያቱም አሁን እዚ ላይ እንደምታዩት በወቅታዊ ሁኔታ ላይ የተፈጠረው ችግር ከባድ ነበር በእኛ ካይ ማለት ነው ያን ከባድ ችግር ግን በዚህ ጸሎት ጸሎተ መህላ ምክንያት በቃ ውጤቱን ያያየ ነው ተፋፍሞ የነበረው ነገር ብዙ ሰዎች ተፈናቅለው ነበር ያው ባየሹ በማናውቀው ታሪክ ማለት ነው እኛ ተዋልደናል ተዛምደናል ቤተሰብ ሆነን ሰዎች በአንድ ፋሚሊ የሆነ ችግር ሲፈጠር አይነት ነው በቃ እንደዛ አይነቱ ነገር ቋጠሮ እየተፈታ ያየንበት ታምር ነው ብዬ ነው መገልጸው ነው እዚህ ቦታ ላይ መጸሎቱ ያገኘውት ወይ ሚያየውት ውጤት በጣም ጥሩ ነው ደስ የሚል ነው ብዙ የህزب ስምምነትና ፍቅር እንዳለን እንደቆምነ እንድንሳሳም ሰላም እንድንፈጥር ቂም በሆዳችን በልባችን እንዳንይዝ ፍትህ እንድናረግ ቅማን ታማራ ብለን እንዳንላይ የሚል ትምርት ተሰጥቶናል የእምነት አባቶች ስለ ሁለቱ ህዝብ አንድነት በመስበክ ከመላ ጸሎት ወዲ እየታየ ያለው ፍንጭ ተስፋ ሰጭ ነው ይላሉ። ለዚህ ሰላም በረከት ሁሉም ይበክሉን ይወጣ መልክታቸው ነው። የሚጸለየው የመላ ጸሎት የሚቀደሰው ጸሎተ ቅዳሴ የሚጾመው ጾም ሁሉ የሰላምን ፍሬ ለኢትዮጵያውያን ለም በሙሉ እንዲያደርሳቸው አምላካችን ቅዱስ በቃዱ ይሆንልን። ወንደር ምላ ጸሎቱ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በገጠሩም በከተማው ሰላምና አርቅ ተጀምሯል ጥቅምት 15 ቀን በጎንደር ዙሪያ የሚገኙ በደፈጫ ኪዳን ምረት በድባቦ በሰሁር ማርያም ባንገረም ባለእግዚአብሔር በመገጭ እና በአካባቢው የሚኖሩትን ያማራና የቅማንት ተወላጅ በመባባን ተለያይቶ የነበሩትን የሰላም ኮሚቴ የምህላ ጸሎት ኮሚቴ ቤተክርስቲያኒቱን ወክሎ ቤተክርስቲያኒቱን ማይከል አድርጎ በገጠር ያሉትን ህዝቦች ጠርቶ አደባባይ ኢየሱስ ላይ እርቅ ጀምሯል እርቁ ጥቅምት 15 ቀን ተጀምሮ ለ ጥቅምት 21 ቀን ተቀጥሮ ጥር ማጥቀምተ ጥቅምት 21 ቀን ወንዶችም ሴቶችም መጥተው በዚህው ምህላ ጸሎት በሚደረስበት ቦታ ታርቀው ሄደዋል አባቶች የነበራችሁት አስተራቂዎች ማግሎች አሁንም አላችሁ በዚህ ምክንያት የገጠሩ ሰላም ሲጀመር የከተማው ሰላም እንዲጀመር እርቅ ተጀምሯል በከተማው ስለዚህ ትግሬ አማራ ቅማንት በመባባል መለያየት እንዳይኖር 
በዚች ከተማችን በጎንደር ከተማችን የምንኖረው ሁሉ ሰላሙነን ካህናቱ ህዝበ ክርስቲያኑ እንድንኖር ቃል ገብተናል ጎንደር ከጥቅምት 24 ጀምሮ እስከ ጥቅምት 30 ከገዳም አባቶች በተላ ከመልክት ትዕዛዙን አክብራ ምንላ ጸሎቱን በጾምና በጸሎት አክላ ለልመናዋ ቀጥላለች አባቶቻችን ባዘዙት መሰረት እንደሚታወቀው ከዚህ ከጥቅምት 24 ጀምሮ እስከ ጥቅምት 30 ጾም ታውጇል ላይ የጾምና ጸሎት ምህላው የቅዳሴ ስነ ስርዓቱን እየተካሄደ ነው ያለው ጧት ጧት ላይ ከ12 ሰዓት ጀምሮ እስከ 2 ሰዓት የመላ ጸሎት ይደረጋል እንደገና የቅዳሴ ስነ ስርዓቱ ደግሞ ከ6 ሰዓት ኩል ጀምሮ እስከ 9 ሰዓት ይደረጋል ይሄ የተላከው ከአባቶች ነው ከማበረ ስላሴ ነው ይሄ እንግዲህ የሚደረገው ለምን እንደሆነ ውጤት የተገኘበት ስለሆነ ማንም ሰው ታዙ አሁን በብዙ በጾም ላይ ነው አለ ይሄን ጾም የሚደረገው ምን እንደሆነ ከስጋ አርቆ ከመጠጥ አርቆ ከማንኛውም ከመሬት እየተተኛ ነው እንደሚደረገው እና ሁሉም ነገር እርቅ ነው አንተ ልቁ ነገር ፍቅር ይዞ ነው ይሄ እንደዚህ ያለ ስግራ ሲጀመር በምን ማለክ ከልባችን ያለ ተንኮል ካለ አርቀን ፍቅር መስርተን ከሆነ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ቸር ነው ፍጠራራውል አለ ፈጥሮናል እኛ ያራቅ ነው ነው እንጂ እሱ እኛ ስንቀርበው ይመለሳል ወደኛና እዚያዬ በቸርነቱ ሁሉ ነገር እንደሚያቃለው ተስፋ አለን በገዳማውያን አባቶቻችን አማካኝነት ሰላም የሚመጣው የበለጠ ከጸሎትም በላይ ጾምም سنጨመርበት ነው ብለው ስላዘዙ ከ ለተሰኞ ጀምሮ እስከ ሚቀጥለው ሁድ ከ24 እስከ 30 ድረስ ጾም ሁሉ ታወጆ ከፍተኛ ጸሎትና ጾም ጸሎት እየተደረገ ነው በዚህ አጋጣሚ በዚህ አጋጣሚ ምንም የክርስቲና ግዴታቸው ቢሆንም መተዳደሪያቸው ሆኖ ስጋ ቤት እየሸጡ የፍስክ ምግብ ያዘጋጁ የሚኖሩ ሰዎች በዚህ አጋጣሚ ሃይማኖታችን ይበልጥብናል ብለው ይሄንን እንጀራቸውን እኛ ምናልባት ባንበላ በሌላ ነገር ልናገኘው እንችላለን እነሱ ግን እንጀራቸውም ጭምር ነው ይሄንን አጋጣሚ ተጠቅመው በቃ ከሃይማኖት የሚበልጥ የለም ብለው የሳምንታቸውን ገቢያቸውን ትተው ይሄንን መልካም ነገር ያደረጉ ስጋ ቤቶችን የዘጉ የጭፈራ ቤቶችን የዳንስ ቤቶችን የምሽት ቤቶችን ሁሉ የዘጉ አሉና በዚህ አጋጣሚ ምስጋና ለማቅረብ ወዳለው ይሄ ጾም ጸሎት ግን ያው የሚቀጥል ነው እርስ በርሳችን የታረቀን ሰላማዊ የሆነውን ክርስቶስን እግዚአብሔር አምላካችን የሰላም አምላክ ነውና የሚገኘው በሰላም ነው ይህን ጾም ጸሎት ምክንያት በማድረግ በጎንደር ከተማ የሚገኙ ስጋ ቤቶችና ምሽት ቤቶች ተዘግተዋል ያው በጸሎቱ ምክንያት ሁላችንም ወደ እምነታችን ጸሎት ለማድረግ ዝግ ነው የሥራ እንቅስቃሴ ወዝግ ነው ለስ ለሰባት ቀን በገዳሞች ምክንያት ባስተላለፈው ምክንያት በዛ ዘግታ ነው ከሰላም የበለጠ ነገር ምንም ነገር የስለል የለ ጸሎታችን አድርገን እግዚአብሔር አምላክ እንዲሰማን ዘግተን ንህላችን ማድረግ በአገራችን ላይ የተደቀኑ የተለያዩ ፈተናዎች አሉ እነዚህ ፈተናዎች በ የሃይማኖታችን ሙስሊሙን ክርስቲያኑ ለሰባት ቀናት የሚቆይ ምዕላና የሶለት ቀን ታውጆ በገራም አባቶች በተነገረው መሰረት ያው ለሰባት ቀን ጾም ጾሎት በመላው ኢትዮጵያን ዲክሄድ በተነገረው መሰረት ስኛም ያንን ተቀብለን ስራችን አቁመን ያው ወደ ሱባይ የገባንበት መንገድ ነው ያለው ያንዳንዱ ሰው የራስ የሆነ ምነት አለው ምነት ደግሞ ያድነኛል ይፈውሰናል ብለን ምንከተለው ፍልስፍና ስከሆነ ድረስ እኛ ይህን ጸሎትና መላ በመላው ሀገር ሲታወጅ ያው በተላላቅ አባቶች ተሰጥተ ዛስ ስለሆነ ይህንን ትዛዝ ተግባራዊ ማድረግ ተገቢ ነው ለውጡንም ይያየነው ነው ለውጡንም ይያየነው አሁን ካደረ ወንደር ከተማ ወደ ተሻለ ሰላም እየመጣቻለች በጥንታ አለ ዙሪያዋን አካባቢው አማይት ይችላል ሱባዩ ተገቢ ነው ለውጥም አለው ሰላም ነው ለሰው ልጅ ትልቁ ነገር ሰላም ነው አገራችን ሰላም ስትሆን ህዝባችን ሰላም ሲሆን እንደልቦ ወጦ ሲገባ ሲንከሳከስ ነው ለኛ ጠቅም ነው ብለን እናስበው ሰላም ከለለ ብር ብቻውን ነቲንግ ትርጉም አለው ብያ ላስበ ሰባ ቀን ነው የሚዘጋውና የሰባት ቀን ገንዘብ ያን ያክል ይጎዳል ብያ ላስበ 
ያለው ኪሳራ ነው ትልቅ ሰላም ስናጣም ይደርስብን ኪሳራ ነው በጎንደር ከተማና በአካባቢው ታየው ዓለም አቀባባት ሲወርድ ሲዋረድ በመጣው የሽምግልና ባህል ጸሎት ተከሎበት ውጤት ያመጣ ነው ያሉት አባቶች ይህን በሁሉ ስፍራ በረከቱን ለማድረስ ሰላምን ለመመለስ አብዝ ተልን ሰራ ይገባል ሁሌም መልክታቸው ነው በቁጥቋም በቁልቋልዬ ማርያም በጎንደሮች ማርያም በአካባቢው ያለውን ደግሞ ለማስታረቅ የሰላም ኮሚቴ እቅድ ይዟልና አባቶቻችን እናቶቻችን ወንድሞቻችን እህቶቻችን የሰላም ኮሚቴው አስተራቂዎቹ ወደዚያ ከመሄዳቸው በፊት በመታውቁት ቅድሚያ የሰላሙን መንገድ እንድታስተካክሉ ቤተክርስቲያን የቤት ስራ ሰጣቸዋለች ምክንያቱ ምንድነው በአካባቢው ዘመድ የሌለው ወገን የሌለው ስለሌለ አስቀድማችሁና አንተ ይሄዳችሁ ኮሚቴው የሰላም ኮሚቴው ሊመጣ ነውና ለፍቅር ለሰላም ተዘጋጁ ብላችሁ አስተካክላችሁ እንድትቆዩን የሆየ ቤስራ እየሰጠናችሁ ነው በአካልም ይሄዳችሁ ስልክም እየደወላችሁ ከዚ ጎንደር በመስራቅ ያለው በቀደምት አርቋል በመራብ ያለውና በሰሜን ያለው ደግሞ እንዲታረቅ አደራ ነው ሁለተኛው ተፈናቅለው በመጠለያ ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ እንጀራ እየወሰዳችሁ ስጧችሁ እናቶች ወደ ቦታቸው እንዲመለሱ የውላችንም የጋራ ሐሳብ ሆኖ አዝመራው እንዲሰበሰም ቤቱ እንዲሰራ የውላችን ሐሳብ ነው እንደው እኔ ቃል ገብቻለሁ ስናስተአርቅ በቀደም ከህዝበ ክርስቲያኑ ገንዘብ አሰባስበል ቤታችሁ ለተቃጠለባችሁ እንሰራለን በየ ቃል ገብቻለሁ ፈቃደኞች ናችሁ ታዋጣላችሁ ባሉ እንግዲያው በኮሚቴው አማካኝነት ገንዘብ ይሰበሰባል ቤታቸው ለተቃጠለባቸው ቤቱ ተሰርቶላቸው ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ የሰላም ኮሚቴው ስራውን ይሰራል በርሳ ድባራ ታዳባ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን በተደረገው የሽምግልና እርቅ በተጠቀሱት ወጦች ገበሬ ማህበሮች የተነሳው ነው ከቱ ለማ ለማ ለማስማማት ባደረግ ነው ስምምነት ይሄን አሁን የተናገርኩት ነገር ተናገር ያለው ለምን አንድነን ከዚህ ከዚህ የሚባል ነገር የለም ጎንደር የጣው ጎንደር የቅማንትን ያማራም ከተማናት አገርናት አው የጋራ ሀገራችን ኢትዮጵያ የጋራ ሀገራችን ናት ስሜን በየብድር የጋራ ሀገራችን ከዚህ ወዲ ከዚህ ወዲ የሚባለው ነገር በእውነት ወጣቱ በደም ባጤናችሁ ላንዲት ኢትዮጵያ ላንዲት ኢትዮጵያ ከመተታገል ከመተታገል በቀር ከመተታገሉ በቀር የኛው ትግል እንግዲህ ያከተመም ነው ግን ይሄን ታሪክ አስተላልፈንላችሁ መሄድም ስላለብን ላንዲት ኢትዮጵያ ከመተታገል በቀር በጎሳ በጎጥ በሃይማኖት የተለያያችሁ አገራችን ኢትዮጵያን እንደ ሌሎች እንደነ ሶሪያ እንደነ ኢራቅ ያለ ህውከት እንዳይደርስባት ሁላችሁ በመክንያት የምትታመኑ በመክንያት የምትታመኑ በስሜት ሳይሆን በመክንያት በታሪክ በአንድነት በዘርግንዳችን አንድነት በሃይማኖታችን ሃይማኖት የግል ነው ልታመኑት ይችላልላችሁ ላታመኑት ይችላል ሃይማኖታችን የየግላችን አገራችን ግን የጋራችን ስለሆነ ሁላችሁ በተከነቱ በተመስጊዱ ስለ ኢትዮጵያ በአንድነት እንድትጸልዩ አደረላሉ ሁላችሁ ለጎርጥ መታየት ፍተን እንተቃቀፍ አንድ ነው ኢትዮጵያን እንጠብቃት ትውልዱን እንጠብቀው ለትውልድ እናስተላልፋት አገራችን ሁላችሁ ይሄን እናደራን ይሄን የሸንጎ ያባቶቻችሁ የኔ አይደለም የዚህ የሽማግሌው አደራ የናቶች አደራ ያገር አደራ ስለሆነ ወጣቶቹ ይሄንን በጥፎ አመለካከት ከጭንቅላታቸው አውጣችሁ ያንድነት መዝሙር እንድዘምሩ ጥሪ ያቀርባለሁ አመሰግናለሁ